1857 के विद्रोह के फौरन बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को खूब दबा कर रखा क्योंकि अंग्रेजों की नजर में मुसलमान ज्यादा आक्रामक थे फिर हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहने की यादें भी उनमें ताजा थीं। इसके अलावा मुसलमान नई तालीम और सरकारी नौकरियों से कतराते थे जिससे अंग्रेजों का शक और बढ़ा अब इसके बरखिलाफ हिंदुओं ने आसानी से नई तालीम अंग्रेजी की और सरकारी नौकरियों को स्वीकार किया और ज्यादा फरमा बरदार भी लगते थे इसलिए अट्ठारह तक मुसलमानों में अंग्रेजी जानने वाला मध्यम वर्ग नहीं के बराबर था और मुस्लिम समाज का वो भाग जिसमें से मध्यम वर्ग यानी बुजवाई तबका उभर सकता था अंग्रेजों से सख्त नफरत भी करता था और कदामत पसंद भी था काफी मुखालफतों और बहस मुबासों के बाद सर सैद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजी तालीम की तरफ आमादा किया उनका ख्याल था कि इस नई तालीम के जरिए ही मुसलमान पुराने ख्याल छोड़ पाएंगे क्या बात है भाई खैरियत तो है हजूर कलेक्टर साहब मेम साहब और सब अंग्रेज खतरे में है मुरादाबाद के नवाब महमूद खान अपनी फौज और तोपखाने के साथ आ रहे हैं अच्छा ठीक है तुम चलो मैं आता हूं जाएंगे नहीं कुछ वफादार सिपाही मेरे साथ जा रहे हैं रजब अली और कुछ आदमियों को यहां छोड़कर मैं जा रहा हूं अगर मैं मारा जाऊं तो इन दो बच्चों को लेकर किसी अमन के चले चले जाना अच्छा अल्लाह हाफिज घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर शेक्सपियर जब तक मैं जिंदा हूं जिस वक्त मेरी लाश आपको कोठी के बाहर पड़ी हुई मिले वो वक्त आपके घबराने का वक्त होगा थैंक यू मिस्टर खान 
We shall always remember your kindness. Please, don't go outside. Don't worry, Mr. Shakespeare. I know Nawab Mahbood. Please, don't go outside, Nawab Sahib. Go outside. Sayyid Sahib, go outside. Nawab Sahib, I want to ask you from here. इन अंग्रेजों को यहां से निकल जाने दीजिए ताकि आपकी शराफत के चर्चे हो आप अंग्रेजों के नौकर हैं इसलिए उनकी तरफदारी करते हैं हमारे साथ शरीक हो जाइए जितनी बड़ी जागीर चाहिए मिल जाएगी नवाब साहब मैं आपकी भलाई के लिए एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं जाने वाले उनकी जड़ें यहां बहुत गहरी जा चुकी है और अगर चले भी गए तो आपको क्या फायदा आप तो नवाब है नवाब ही रहेंगे इसलिए चंद बेगुनाहों के खून से क्यों अपने हाथ रंगते हैं ठीक है कलेक्टर हमें लिख कर दे कि हमने उसकी मदद की है मैं लिखवा कर देता हूं आप जिम्मा लीजिए कि शेक्सपियर साहब और बाकी अंग्रेजों को हिफाजत से रोड़ की जाने देंगे हम जिम्मा लेते हैं बिजनौर में रहना खतरनाक है चारों तरफ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं इस बार तो नवाब हमारी बात मान गया है लेकिन उसको बदलते देर नहीं लगेगी अगर हम किसी सूरत मेरठ पहुंच जाते तो वहां से दिल्ली जाना मुश्किल ना होता पता नहीं मामू और अम्मी के साल में है सुना है मोहल्ले के मोहल्ले चलकर खाक हो गए हैं का दाना भी हलफ से नहीं उतरता कहीं से एक बूंद पानी मिल जाता बचाओ हम हम तीनों औरतें पर जो गुजरेगी गुजर जाएगी अल्लाह क्या कयामत है पानी की शक्ल को देखे तीसरा दिन है आज मैं लेकर आया पानी घर की मैं लेकर आया उठ दे अहमद आया है पानी लाने गया है तुमने बेटे को क्यों बाहर भेज दिया मौला तेरी अमान में तेरी अमान में मौला अम्मी पीछे ये लीजिए पानी बेबुन को दो पहले उसने अपना पानी मुझे 
दिया था रोने का वक्त नहीं है दूर दूर तक कोई सवारी नहीं है बड़ी मुश्किल से डाक की शिकन मिली है मेरठ पहुंच जाए किसी तरह नहीं तो सितम हो जाएगा चलो अम्मी चलो बेटा चलो All of us here know and remember with gratitude the service rendered to us by Mr. Syed Ahmed Khan in keeping the peace in Bijnor during the mutiny. We also remember the singular service rendered by him in preventing any harm from coming to the British officers, the civilians and their families. I would like to read out a message from the Viceroy on this occasion. Ali Janab, Sayyid Ahmed Khan Sahib Bahadur ko unki khidmat ke ewaz sarkare Englishia ki taraf se ek khillat kimti ekasi hazar rupay do naslon ke liye. मुबलिक दो सौ रुपये माहवार की पेंशन अदा की जाती है इसके अलावा कलेक्टर साहब बहादुर की सिफारिश पर सैयद अहमद खान साहब को तालुका जहानाबाद और चांदपुर जिला बिजनौर की जागीर जो बागियों से जब्त की गई है और जिसकी मालियत एक लाख रुपए से ज्यादा की है अदा की जाती है मैं अंग्रेजी हुकूमत और आप सब साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन मैं एक बहुत अदना सा इंसान हूं मेरी जरूरतों के लिए 200 सौ रुपया महीना पेंशन और मेरी तनख्वाह काफी है मैं जागीर लेकर क्या करूंगा हुजूर मिस्टर खान द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ग्रेटफुल टू यू दैट्स वाई यूर बींग रिवॉर्डेड साहब बहादुर इन आंखों ने जो कुछ देखा है उसके बाद अब हिंदुस्तान में रहने का मेरा दिल नहीं करता मैं जागीर मुझे नहीं चाहिए खान साहब यू सेव माई लाइफ एंड माई फैमिली टू यूर लाइक अ ब्रदर टू मी नाउ टेल मी वाई वोट यू एक्सेप्ट जगीर हजूर एक भाई के खून से दूसरा भाई प्यास पहुंचाए ये कैसे हो सकता है But the land you have been given belong to a mutineer. सरकार के नजदीक बाकी वही लोग होने चाहिए जो अब या आगे चलकर सरकार का मुकाबला करें चंद सिपाहियों की हुक्म दुली और रियाया का आपस में फसाद बगावत कैसे कहा जाएगा So in your opinion, the British have misunderstood the revolt. जी हां हुजूर सिपाहियों की हुक्म दुली को बगावत नहीं कहा जा सकता और उसकी सजा आम रियाय को देना तो जुल्म है वेल इफ वॉट यू सही रीच इज इंग्लैंड इट वुड बेनिफिट ऑल इंडियंस स्पेशली द मुस्लिम नॉट बींग रिक्रूटेड इन टू दर्मी एनी मोर मैं अपनी बात लंदन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो यही है वो रिसाला जिसके बारे में शेक्सपियर साहब बता रहे थे जी हां शंकर दास साहब मैंने इस रिसाले का नाम रखा है असबाब बगावत हिंद इतनी जल्दी आपने लिख भी लिया और छपवा भी लिया शंकर दास जब कोई चीज नजर के सामने से गुजरती है तो उसे कलम से गुजरते हुए कितनी देर लगती है सैयद साहब आपके ख्याल में इस बगावत का सबक क्या था पांच बुनियादी बातें थीं जिनकी वजह से यह बगावत फैली पहली रया में गलत हम लोगों ने अंग्रेजी सरकार की तजवीजों को गलत समझा दूसरी उन लोगों ने भी ऐसे कवानीन और तरीके इस्तेमाल किए जो हिंदुस्तानी मिजाज से मेल नहीं खाते थे तीसरी उन्हें हमारे असली हालात और परेशानियों से नावाकफियत थी चौथी 
ہندوؤں اور مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے الگ الگ پالیسی اختیار کی پانچویں فوج میں بد انتظامی اور سب سے اہم بات یہ کہ لیجسلیٹو کاؤنسل میں ہم لوگوں کو شریک نہ کرنا یہ پانچ بنیادی باتیں تھیں جن کی وجہ سے بغاوت پھیلی لاکھوں لوگ مارے گئے کروڑوں بے گھر بھار ہو گئے اور ہندوستانیوں پر باغی ہونے کا کلنک ہمیشہ کے لیے لگ گیا تو ان رسالوں کو آپ بانٹیں گے کیا حکومت کو بھیجوں گا لندن کی پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو ایک ایک کاپی بھیجوں گا سید صاحب میری مانی تو ان رسالوں کو آپ چلا ڈالیے کیونکہ انہیں پڑھنے کے بعد آپ کو بھی باغی سمجھا جائے گا اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیے شنکر داس کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی مذاقہ نہیں تمہیں انگریزی آتی ہے تم ان پر پتے لکھو پانچ سو سے کچھ زیادہ ہوں گے میں تب تک خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ میری محنت قبول کرے This pamphlet is enough to bring about a rebellion. You have done nothing but provoke the people against us. What you tried to say is that the Indians did not revolt of their own accord and that the British were responsible for the mutiny. You should be punished for writing such inflammatory material. Huzur, that's the same thing that I have said. I have never sent this to you to any Hindustan. If I wanted to spread the truth, I would have to spread the truth in Hindustan. I have read the pamphlet, and I do not find anything wrong with it. Everything that Mr. Khan has written is true. I do not agree with Mr. Beaton. What do you feel, Lord Canning? I feel the same as you, Fred. Mr. Khan has written something which will benefit us all. I understand you have started a scientific society. You, Huzur. In the time of Allah, the time of the Roshni can't be able to do it. جب تک سائنس کی کتابوں کا ترجمہ دیسی زبانوں میں نہ ہو مسلمان انگریزی پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور ہندو اسے صرف نوکری پانے کا ایک ذریعہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے انگریزی زبان کو اپنانا پڑے گا Yes, you are right, Mr. Khan. But since it is easier for someone to learn in their own language, then Indians should be educated in their own languages. حضور, میں بڑے عدب کے ساتھ ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہماری زبانوں نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ان میں سائنس کی تعلیم دی جا سکے سرکار کی پالیسی صحیح نہیں ہے یہ بات میں حضور کے سامنے کہہ رہا ہوں اور عوام کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں ارے بھائی بیگم کل سے مراد آباد میں ہمارا انگریزی سکول شروع ہو رہا ہے تم نے لڑکوں کے کپڑے وغیرہ تو ٹھیک کر دی ہے نا میں اپنے بیٹوں کو انگریزی سکول میں پڑھا کر پرستہ نہیں بناوں گی ارے کیا بات کر رہی ہو بیگم بغیر انگریزی کے وہ کہیں کے نہیں رہیں گے آپ کی کونسی انگریزی پڑھی ہوئی ہے میری بات جانے دو وہ وقت اور تھا لیکن اب سرکاری نوکری بغیر انگریزی کے نہیں ملے گی بنگال میں بنگالی بابو انگریزی پڑھ پڑھ کر ملک بھر میں اونچے اونچے ہوتے پا رہے ہیں اور رہا سوال فوج کا تو وہاں تو مسلمانوں کو بھرتی کیا نہیں جا رہا ہے رہی وقالت وقالت میں بھی اردو کی جگہ انگریزی آ گئی ارے اب تو یو پی کے مسلمان ہی نہیں ہندو بھی انگریزی سے نہیں کترا سکیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے بیٹوں کو انگریزی پڑھائی لیکن میں انہیں آپ کی طرف کوٹ پتلوں نہیں پہنے دوں گی تعلیم کا مقصد ہے کہ انسان کے ذہن کو اور عقل کو روشنی ملے وہ حالات کو سمجھنے اور صحیح غلط کے بیچ میں تمیز کرنے کے قابل بنے قدرت کے کرشموں پر غور کرنے کی قوت اس میں پیدا ہو اس کا اخلاق درست ہو اور وہ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے انجام دے سکے لیکن حکومت کا خیال ہے کہ ہندوستانیوں کو ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں انہیں صرف اتنی تعلیم دی جانی چاہیے جتنی کی روزی روٹی کمانے کے لیے ضروری ہے ان کے حساب سے 
انہیں تمام علم دینے کی کوئی ضرورت نہیں صرف دو علم کافی ہیں جغرافیہ اور حساب دوسرا اہم مسئلہ زبان کا ہے جن زبانوں میں ہندوستانیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کیا وہ زبان اس قابل ہیں کہ ان میں اعلی تعلیم دی جا سکے یہ صحیح ہے کہ یورپ والوں نے اور عربی لوگوں نے اپنی اپنی زبانوں میں تعلیم دی اعلی تعلیم بھی دی لیکن کیا ہماری زبانیں ان زبانوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں میری صاف رائے ہے کہ دیسی زبانوں میں تعلیم دینے کی اپنی پالیسی حکومت ختم کر دے اور صرف انگریزی مدرسے اور اسکول قائم کرے کیونکہ انگریزی بلا شبہ ایک ایسی زبان ہے جس میں ہر قسم کا اعلی علم دیا جا سکتا ہے اس سے ہم ہندوستانیوں کی یہ بدگمانی کہ سرکار ہمیں اعلی تعلیم نہیں دینا چاہتی بھی ختم ہو جائے گی انہی سب باتوں کا خیال کر کے میں یہاں گازی پور میں ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہا ہوں یہ مدرسہ سیلف ہیلپ یعنی کہ قومی چندے سے بنے گا اس کے پیٹرن ہوں گے راجا ہردیو نارائن سنگھ میرے دوست اور اس میں پانچ زبانیں سکھائی جائیں گی اردو انگریزی عربی فارسی اور سنسکرت اگر اللہ کی مدد شامل حال رہی تو ایک دن یہ مدرسہ کالج بنے گا انشاءاللہ حضور چھاپے کھانے سے آدمی آیا ہے اور اخبار کے فرمے لائیا ہے اچھا لاؤ بھئی لاؤ ٹھیک سمیر اللہ صاحب یہ تہذیب الاخلاق کے دو فرمے ہیں وقت ملے تو انہیں دیکھ لینا یہ اخبار پھر شروع کر گیا اب اچھا نہیں کر رہے ہیں سیئے صاحب پچھلی مرتبہ بھی اسی کی وجہ سے ہنگامہ ہوا تھا ہنگامہ تو ہماری تحریر کی وجہ سے ہوا تھا ایک ہی بات ہے آپ ایسی باتیں لکھتے ہی کیوں ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے اگر سچ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو کہ سچ بولنا چھوڑ دیں ایسا سچ جس میں فساد کا اندیشہ ہو بولنے سے منع کیا جائے ارے بھائی سمجھ اللہ میں کیا کہتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ ترقی قدامت پرستی اور وہم پرستی سے نہیں ہو سکتی پرانے خیالات سے چپکے رہنے سے نہیں ہو سکتی سائنس کے ذریعے ہو سکتی تو کیا میں جھوٹ کہتا ہوں اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ انگریزوں کی تمام ترقی سائنس کے وجہ سے ہوئی ہے تو کیا غلط کہتا ہوں دیکھئے سائنس اور مذہب کو الگ رکھنا ہی بہتر ہے علماء کہتے ہیں کہ سائنس قرآن کے خلاف ہے غلط کہتے ہیں سائنس نیچر کا قانون ہے نیچر یعنی کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اور سائنس تو ایک دوسری کے خلاف ہوئی نہیں سکتے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ انگریزوں کے حامی ہیں ان کی ہر بات کی چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو آپ تائید کرتے ہیں میرے بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آری صحیح ہے صاحب آپ نے تو چیچک کی ٹیکے لگوانے کے حق میں بل پاس کروایا اور پھر انگریزوں کے ساتھ کھانے پینے کو بھی آپ گناہ نہیں سمجھتے اس بات پر آپ کے خلاف فتوے تک جاری ہوئے ہیں آپ پچاس الزام لگا لیجی مجھ پر میں نہیں بدلنے کا میں سچ کہہ رہا ہوں صحیح صاحب آج جیسے زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی بھئی میں تو بہت سیدھی سادھی زبان میں بات کرتا ہوں آپ کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ سائنٹیفک سوسائیٹیاں کتابوں کے ترجمے لیکچر پھر انگریزی تعلیم کی چرچہ اور کبھی یہ لکھنا کہ سارے مذہب ایک ہیں کبھی یہ کہنا کہ تعلیم مذہب سے الگ ہے بتائیے سننے والا کیا سمجھے آپ کیا چاہتے ہیں بھئی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستانیوں سے جو کچھ چھن گیا ہے وہ ان کو واپس ملے اور یہ کام تعلیم کے بغیر ناممکن ہے آلہ تعلیم یہاں عام تعلیم بنے یہ میں چاہتا ہوں میں تو سوچ رہا ہوں سمی اللہ کہ محمود کو اگر سکولرشپ مل جائے تو اس کے ساتھ میں بھی لندن گھوما ہوں وہاں جانے ہی کیا ضرورت ہے گورے تو ہر شہر میں دکھائی دیتے ہیں بھئی سمی اللہ میں گورے دیکھنے نہیں جا رہا ہوں میں ان کی ترقی دیکھنے جا رہا ہوں میں یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ کس طرح دنیا بھر پر اپنا پرچم لہرا سکتا ہے میں وہاں جا کر ہندوستان کے لیے ایک نظریہ قائم کرنا چاہتا ہوں 
मैं चाहता हूं कि इस तजुर्बे से अपने मुल्क को फायदा पहुंचे मैं उनके स्कूल कॉलेज देखकर यहां पर नई तालीम के इदारे कारम करना चाहता हूं अब हुई बात साहब आई बिस्मिल्ला करें बिस्मिल्ला सर सैयद अपने बहुत से समकालीनों की तरह अंग्रेजों की सराहना करते थे और उनके यूरोप के सफर ने उन पर और भी गहरा असर छोड़ा 19वीं सदी का पश्चिमी यूरोप अपनी तहजीब की बुलंदी पर था इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि जो भी हिंदुस्तानी वहां गए वहां की शान और शौकत से चकित से रह गए अठारह में इंग्लिस्तान से भेजे खत में से सैयद लिखते हैं जो कुछ मैंने यहां देखा है वो हिंदुस्तान के किसी भी बाशिंदे के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता इंसान में जो भी खूबियां पाई जा सकती हैं रूहानी या दुनियावी वो अल्लाह ताला ने यूरोप को बख्शी है और खास तौर से इंग्लिस्तान को इन खूबियों से नवाजा है शायद सर सैयद ने बात को बढ़ा चढ़ा इसलिए कहा हो ताकि वो अपनी कौम को झकझोर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें यह कदम पश्चिमी तालीम की ओर ही हो सकता था सर सैयद की जोरदार और पुरअसर शख्सियत ने मुसलमानों को यह राह अपनाने में काफी मुतासर किया और अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी कायम करना उनके अरमानों और उम्मीदों का एक प्रतीक बन गया मेरा तो ख्याल है आप ये यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल छोड़ने से इसलिए कि सरकार ग्रांट एड नहीं देगी इसलिए भी कि यूनिवर्सिटी के लिए आप दस लाख रुपए जमा करना चाहते हैं वो भी उस कौम से जो बेचारी दस हजार भी नहीं दे सकती पैसे का इंतजाम तो अल्लाह करेगा लेकिन आप ये बताइए मोहसिन मुल्क कि हमारा मकसद क्या है हमारा मकसद क्या सिर्फ किताबी तालीम देना है बिल्कुल नहीं मैं एक अलग किस्म की यूनिवर्सिटी कायम करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह हमारे बच्चों को भी हम आगे फैलोशिप दें जब तक कौम के बच्चों के लिए आला तालीम का इंतजाम नहीं होता कौम में लियाकत पैदा नहीं होगी मैं चाहता हूं कि जो तालब इलम डिग्री हासिल कर ले उसे उस इल्म में जिसमें कि वो दिलचस्पी रखता हो हम आगे फेलोशिप दें नहीं आपका ख्याल बहुत उमदा है सही साहब लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी इस कौम के भरोसे पर कायम करना आसान काम नहीं है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी की रेट लगाने से फायदा क्या है ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचे ना दस लाख रुपए जमा होंगे ना यूनिवर्सिटी बनेगी भाई इनायत रसूल आप इतनी जल्दी मायूस ना हुआ करें ये मायूसी की बात नहीं है सैयद साहब हकीकत है मैं खुद चाहता हूं कि कौन के बच्चे पढ़े लेकिन मैं उन्हें अंग्रेज बनाने के खिलाफ हूं अब वही बात कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन करते हैं हम दुश्मनों को मौका देते हैं तभी तो वह ऐसी बातें करते हैं लोगों को शक है कि आप तालीब इलमों पर अपने नजरी ख्याल थोकर उन्हें लामजब कर देंगे ठीक मेरा तालब इलमों से कोई वास्ता नहीं रहेगा मैं सिर्फ इमारत बन पाऊंगा जरूरत का सामान मुहैया करूंगा और यूनिवर्सिटी की स्कीम पूरी करूंगा देखिए फिलहाल हमें लोगों की जबानें बंद करने के लिए नमूने के तौर पर एक मदरसा खोलना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि आखिर हम चाहते क्या हैं जो तरक्की करके कॉलेज भी बन सकता है ठीक है मगर मैं उसे मदरसा या कॉलेज नहीं कहूंगा दारूम कहूंगा यूनिवर्सिटी वो तो बात की बात है पहले ये तो हो ठीक है न हो ताबे परवाज गर आसमां तक तो वहां तक उड़े और रसाई जहां तक सुबह अल्लाह अब सुबह अल्लाह को छोड़िए चंदा जमा करने की बात सोचिए मेरा ख्याल है हमें अखबार में ऐलान करवाने चाहिए जलसे करने चाहिए और इश्तिहार बांटने चाहिए अरे हाँ हमारा अपना अखबार तहजीबुल अखलाक फिर से क्यों ना शुरू किया जाए लेकिन आपने इसमें मजबूत लिखा तो लोग फिर मारेंगे पत्थर अरे भाई पत्थर की तो हमें जरूरत है इमारत बनाने के लिए सही <laughs> <laughs> साहब इस तरह से चंदा जमा नहीं होगा फिर किस तरह देंगे आलिमों से कहलवाया जाए कि ऐसे मदरसे के लिए चंदा देना जायज है ये डिप्टी कलेक्टर कानपुर मौलवी इमदादुल अली का बयान सुनिए जो आलिम ये कहते हैं कि इस मदरसे के लिए चंदा देना जायज है वो झूठे हैं मगर मैं तो कहता हूं कि आलिमों के नाम से ये बयान ही झूठा है क्योंकि जो लोग अलीगढ़ के लिए अलीगढ़ में मदरसा बनाना चाहते हैं वो मुसलमान नहीं है फिर एक और मौलवी फरमाते हैं मदरसे में सर सैयद अहमद खां का बुध होगा 
जी हाँ मुसलमानों के मदरसे में बुत लगेगा सर सैयद के साथियों की कद्द आदम तस्वीरें लगेंगी मुसलमानों की तालीम गाह में तस्वीरें नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला एक और इसी तरह का बयान सुनिए कि सैयद नहीं है क्रिश्चियन है काफिर है इस मदरसे में हमारे बच्चों को ईसाई बनाया जाएगा जो रुपया चंदे से जमा होगा वो सूद पर चढ़ाया जाएगा और सूद के पैसों से मदरसा चलेगा समी साहब वो वक्त गया जब हम सर झुकाए सब कुछ सुनता रहते थे असल में अब कागज के घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा हमारे कमेटी के मेंबरों को खुद शहर शहर जिला जिला जाकर लोगों के दिलों में जोश पैदा करना पड़ेगा और इस काम में फुर्सत और मेहनत के अलावा रुपए की दरकार होगी और कमेटी याद रखिए एक पैसा नहीं देगी रुपया भी हमें अपनी जेब से खर्च करना होगा और हम ये कर दिखाएंगे और इंशाला इन दुश्मनों को नीचा दिखाएंगे है मदरसा अलीगढ़ में एक हुआ मुकर्र है मदरसा अलीगढ़ में एक हुआ मुकर्र जिसको किया है जारी इस्लामियों ने मिलकर हर इल्मो हर जुबा की हर इल्मो हर जुबा की तालीम होगी इसमें सब मदरसों से अच्छी सब कॉलेजों से बेहतर अंग्रेजी आम होगी तालीम में मगर हां मजहब की खास होगी तालीम ए बिरादर है जिसमें मदरसे का अंग्रेजी और उसमें तालीम में मजहबी है बस जान के बराबर इस मदरसे के बानी की वजह भी है ऐसी इस मदरसे के बानी की वजह भी है ऐसी जिससे सबूत होगा कायदे का अक्सर पतलून वो कोट उनका पतलून वो कोट उनका मलबू से जाहिरी है पर शराह अहमदी का जुब्बा है जहां के अंदर सरकार की भलाई सरकार की भलाई इस्लामियों की खातिर क्या क्या नहीं किया है इस ठप से मिल मिलाकर था दुश्मनों का रेला था दुश्मनों का रेला इस पर भी उसने लेकिन दिखला दिया हुब्बे कौमी ये मदरसा बनाकर ये मदरसा इंतहा नहीं इब्तदा है इसको कायम करने का ये मकसद है कि जो लोग मुझे कोसते हैं गालियां देते हैं नेचरी कहते हैं बहकाने वाला बताते हैं वो खुद देख लें आकर कि हम किस तरह की तालीम उनके बच्चों को देना चाहते हैं उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं ये छोटा सा मदरसा जो हम खोलने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से एक दिन आलिशान यूनिवर्सिटी बनेगा मैंने कलेक्टर साहब जनाब हेनरी लॉरेंस को एक दरख्वास्त दी है ये दरख्वास्त कलेक्टर साहब ने अंग्रेजी हुकूमत को भेज भी दी है जिसमें हमने कहा है कि ये जो चौहत्तर एकड़ जमीन बेकार पड़ी है वो हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दी जाए अगर उतनी नहीं तो कम से कम इतनी जमीन जरूर दी जाए जिसमें हम एक अच्छा कॉलेज बना सके बाकी जमीन तो हम कौमी चंदे से खरीद लेंगे शुक्रिया भाई आदा अब भाई सुनिए जरा मदरसे के लिए कुछ नहीं नहीं मुझे अपने बच्चों को अंग्रेज नहीं बनाना है <laughs> लव यू शुक्रिया वेलकम अरे सैयद साहब आप और यहां इस हाल में <laughs> अरे भाई किस्मत में भीख मांगना लिखा है सो मांग रहे हैं लेकिन अल्लाह का फजल है कि अपने लिए नहीं मदरसे के लिए मांगते हैं एक आना डाल दीजिए इसमें शुक्रिया अल्लाह आपको कामयाब आमीन बता लैला में तूने क्या देखा बता लैला में तूने क्या देखा जा मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता मजनू तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा नहीं दूंगा तुझे तेरे अल्लाह की कसम नहीं दूंगा तुझे तेरे अब्बा की कसम नहीं दूंगा तो जा तुझे तेरी लैला की कसम क्या पूछा तुमने बता लैला में तूने क्या देखा 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 मैंने
मुझे यहां स्टेज पर देखकर कौन लोग खुश नहीं वही लोग जिनके दिलों में कौम के लिए मोहब्बत नहीं है जिनके दिलों में झूठी शेखी भरी हुई है अरे रईसों दौलतमंदों तुम ये मत समझो कि तुमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ जुटा लिया है तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा था लेकिन आज उनके बच्चों का क्या हाल है ये हाल है कि हम उनके लिए स्टेज पर खड़े हुए हैं आप मुझे काफिर समझते हैं कब्दार समझते हैं समझिए लेकिन अगर कोई काफिर अपने हाथों से आपके लिए मस्जिद बनाता है तो क्या आप उस मस्जिद को उठा देते कुछ काफिर को ये मस्जिद ये मदरसे बना लेने दीजिए मेरी मेहनत पर रहम कीजिए आपकी वजह से मदरसे का नाम बदनाम हो रहा है हमारे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं लोग तो पहले कौन से तमगे दिए जाते थे हमें आप जानते हैं मौलवी अली बख्श खान उलमाए मक्के शरीफ से आपके खिलाफ फतवे लेकर वापस आए चलिए हमारी वजह से उनको हाजी बनने का मौका तो मिला <laughs> वैसे ही आपके खिलाफ कौन से कम फतवे थे जो आपने ये लॉटरी के जरिए चंदा जमा किया है लॉटरी नजायज है और मदरसे के लिए कोई नजायज काम नहीं होगा घबराइए नहीं इसका गुना मेरे और आपके सर नहीं पड़ेगा ये उन लोगों के सर पड़ेगा वो दौलतमंद और रईस लोग जिन्होंने चंदा देने से इंकार कर दिया अगर वो लोग चंदा देते तो ये हमें लॉटरी की जरूरत ही क्यों पड़ती देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर मदरसे में कोई भी काम मजहब के खिलाफ हुआ तो मैं यहां से चला जाऊंगा मैंने कौन सा काम मजहब के खिलाफ किया है अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कोई गुना है उन्हें अंग्रेज बनाना गुना है अरे भाई क्या हर्ज है अगर हमारे बच्चे कल्चर में अंग्रेज हों और मजहब में मुसलमान मैं आपसे बहस नहीं कर रहा मगर मुझे यकीन है कि लॉटरी की सख्त मुखालिफत होगी बिल्कुल नहीं होगी बिल्कुल होगी नहीं होगी चाहे तो एक एक अशरफी की शर्त बदल लीजिए बदल लीजिए लेकिन पहले यह दिखाइए कि आपके पास अशरफी है या नहीं है क्यों नहीं ये देखिए <laughs> अब देखिए मैंने आपको गुनागार होने से बचा लिया क्योंकि शर्त बदना लॉटरी से बड़ा गुना है अब निकालिए एक और अशरफी <laughs> अरे भाई मौलवी साहब सलाम वाले वाले सलाम भाई हम तो आपको चंदा देते देते थक गए मौलवी साहब अब कोई दिन में हम मर जाएंगे उसके बाद आपसे कौन चंदा मांगेगा खुदा के वास्ते मरने की बात मत कीजिए लीजिए चंदा ले लीजिए अगर आप मर गए भाई तो ये यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा ये कॉलेज आज जिसका संगे बुनियाद रखा गया है एक तवील अरसे से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद रहा है हमारी तमाम मुसीबतों और हमारी तरक्की का एक ही रास्ता है एक ही हल है तालीम एक ऐसी तालीम जो सही मानों में तालीम हो मेरी जिंदगी का मकसद रहा है यह सच है कि ये मामोडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसी हद तक मेरी हकीर कोशिशों का नतीजा है लेकिन मैं अकेला क्या करता अगर मेरे हाथ ना होते मेरे साथी ना होते तो शायद इस खाब को हकीकत में तब्दील करना मेरे लिए दुश्वार होता मुझे यकीन है कि इस कॉलेज की कामयाबी का सेहरा मुझसे कहीं ज्यादा 
मेरे साथियों के सर पर है मुझे ये देखकर इतमान होता है अपने जिंदगी के आखिरी हिस्से में कि जिस काम ने मुझे इतने अरसे तक बांधे रखा उस काम ने एक तरफ मुझे मेरे हमवतनों की हमदर्दी दिलाई तो दूसरी तरफ अंग्रेज हुक्मरानों की हिमायत भी कुछ अरसा जाता है मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कॉलेज तरक्की करता रहेगा और मेरे हम वतनों को तालीम की दौलत से माला माल करता रहेगा शुक्रिया किसका खत है मोहसिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का पढ़ो क्या लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि एक इदारा कायम होने जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जिसमें हिंदुस्तान के तमाम मदबिर लोग शामिल हो रहे हैं खुद बनर्जी का और बदरुद्दीन तैयब जी का यह ख्याल है कि अगर इस इदारे में आप शामिल ना हुए तो यह अधूरा रह जाएगा मोहसिन जी तुमने अठारह के गदर के बारे में तो सुना ही होगा जरूर सुना है मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मुसलमानों पर जो गुजरी वो मैं खूब समझता हूं और उसके बाद आप ही ने तो असबाब बगावत हिंद में कहा था कि वायस राय के काउंसिल में हिंदुस्तानी नुमाइंदे भी होने चाहिए नतीजे के तौर पर कई साल तक काउंसिल में हिंदुस्तानी मेंबर नामजद भी हुए थे हाँ मगर अब ये वायस की तरफ से नामजदगी की बात नहीं कर रहे हैं अब ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं सरकार से लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं अब ये बंगाली लोग पिछले सौ साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ऊंचे ऊंचे औहदे पा गए हैं इनकी माली हालत भी हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं लेकिन अगर हमने लड़ाई झगड़ा शुरू किया तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा अट्ठारह के बाद जो कुछ हमने पाया है वो भी हम खो बैठेंगे तो फिर इस खत का क्या जवाब देना है अब जवाब क्या देना है वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं उन्हें लड़ने दें हम जो काम कर रहे हैं बच्चों की तालीम का वो हम करते रहेंगे पश्चिमी तालीम पर ही पूरा जोर देने का सर सैयद का फैसला बिल्कुल सही था उसके बिना मुसलमान नए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी मुनासिब जगह नहीं ले सकते थे और हमेशा हिंदुओं के छुट भैये बने रहते क्योंकि हिंदुओं की आर्थिक हालत और तालीम उनसे ज्यादा विकसित थी सर सैयद की सरगर्मियां हालांकि अब हमें बहुत साधारण लगती हैं उस जमाने के लिए सही इनकलाबी दिशा में एक कदम था वैसे उस जमाने के मुसलमान और हिंदू दोनों नरमवादी भी थे और अंग्रेजी शासन पर निर्भर भी सर सैयद का नरमवाद उस जमींदार वर्ग से वाबस्ता था जिसमें मुट्ठी भर के खुशहाल मुसलमान शामिल थे हिंदुओं का नरमवाद एक मोहतात पेशेवर या व्यापारी वर्ग का था जो उद्योग लगाना और पूंजी की वृद्धि चाहते थे 
हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत जात पति आसी सदाधार पृथ्वी जामुते मस्म देवाय हविषा विधेम वहता हिरण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर जिसके बल पर दे जो मैं है अंबर पृथ्वी हरी भरी सापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर सत्य धर्म पालक अतुल जन नियामक रक्षा कर फैली है दिशाएं बाहू जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अविदे कर ऐसे ही देवता की उपासना करें हम अविदे कर